Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. Good morning, Papa. Morning. School ja rahe ho? Ha. Nashta kiye? Nahi. Hmm? Shankar ke ghar pe kha lunga. Hamesha to tum Shankar ke ghar pe hi khate ho. Tumhare dost ki maa aisa kya khilati roz? Jo is ghar mein khane ko achha nahi lagta? Mujhe masalaedar khana pasand nahi hai. Mose ki hath ka puri aur halwa mujhe bahut pasand hai. Bilkul jaisi maa banati thi. Chalo Ramu chacha. तुम्हें गए हुए एक साल हो चुके हैं राजू की जिंदगी में तुम्हारी कमी उसके दोस्त के मां माधुरी देवी पूरा कर देती लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी कमी मैं कैसे पूरा कर सकता हूं बोलो ना सुरंदा वही कोशिश तो कर रहा हूं भैया आओ आओ लखनऊ से भाई जी आई है तुम्हारे लिए स्पेशल माहौल बना है तू हमारा सगा भाई तो नहीं है लेकिन हमेशा मेरे बारे में ही सोचता है <laughs> और मैं सब कुछ तेरे हवाले करके इसीलिए निश्चित होकर के बैठा हूं ये लीजिए ये लीजिए साहब आज रात के खर्चे के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी ये क्या भुवन तुमने अमाउंट नहीं भरा ब्लैंक चेक में भैया से साइन करा रहे हो नहीं नहीं मतलब कितने का खर्चा आएगा ये तो मुझे पता नहीं है ना तो मैं बार बार साहब को डिस्टर्ब करूँ ये अच्छा नहीं 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 फिर भी ब्लैंक चेक में साइन कराना बहुत बुरी बात है ठीक है ठीक है वो सब हिसाब तुम कर लेना तुम क्या मुझे धोखा दोगे एलो मौसी बहुत भूख लगी है खाना दो क्यों ले क्या कर रहा है अब भी आने का टाइम हुआ तुम्हारे वजह से मम्मी हमें भी खाना नहीं दे रही है बोल रही है राजू आने के बाद एक साथ ही खाना खाएंगे तू तो सबका लाडला बन गया है ए लाडला मत बोल बहुत मारूंगा बिल्कुल बोलूंगी बार बार बोलूंगी लाडला 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 और तू तो एक बिल्ली है मछली खाती है इसके लिए मछली पाल रही है <laughs> अब भूखने की तरह खीकी करके मत हंस बिल्ली कहेगी <laughs> माँ देखो ना राजू मुझे बिल्ली बोल रहा है ए, ए। सही किया ऐसा बोला तू हमेशा उसके पीछे क्यों लगी रहती है मौसी पीटो तो इसको पिटती हूँ क्यों रे बेटा तूने देर क्यों कर दी बैठ देखा ना आप देख ए, ए। पता है मौसी पिताजी आज जल्दी जग गए उससे बोले नाश्ता करके जाओ ओ अच्छा तू खा के आया है नहीं रे भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं कल रात को भी कुछ नहीं खाया हे भगवान ऐसा क्यों बोल खाते समय मम्मी की बहुत याद आई कभी कभी मम्मी की बहुत याद आती है नहीं बेटा ऐसा दिल नहीं दुखाते माँ क्या सबके पास हमेशा रहती है मैं हूँ ना जब भी माँ की याद आएगी मेरे पास आ जाया करना क्यूँ इसलिए बोलती हूँ मैं तुझे लाइट ला देख देख माओ से अपने हाथों से खिला रही है हमें नहीं खिलाती तुम लोगों को किस बात की जलन हो रही है जाओ बैठो वहाँ बैठो सही कहा तुमने मैं तो बस सुबह ही मौसी के पास आता हूँ तुम लोग तो हमेशा मौसी के पास रहते हो तुम्हें क्या पता लेकिन तुम्हारे वजह ऐसी पूरी हलवा खाते खाते हमारे मुँह का टेस्ट ही बदल गया उसका क्या लाडला खा मौसी पहले तो संध्या बोलती थी अब शंकर भी बोलने लगा है ठीक है मैं लाडला तू नक चढ़ा नक चढ़ा अच्छी कितना गंदा नाम है नक चढ़ा चुप बिल्ली कहेगी चुप बाप रे बाप जैसा तुम लोगों का प्यार वैसे तुम लोगों की लड़ाई चलो जल्दी खा के उठो तुम लोगों की वजह से मुझे भी स्कूल जाने में देर होती है तुम तो टीचर हो तुम देर से जाओगे तो कोई ये नहीं कहेगा बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ बहुत जैसी आवाज वैसी धुन तुम जो पैसे से गाने को खरीदते हो घमंड के बिना और क्या है तुम्हारे पास सही बात बोला <laughs> वो गाना बहुत खूब था क्या था भुवन अरे वही तो ना इन्हीं लोगों ने लोगों ने ले लिया मेरा इन्हीं लोगों ने ले भैया मैं जो तुमको खूबसूरत बाई जी के पास लेके गया तुमको मजा करवाया उसके बदले कुछ दोगे नहीं बिल्कुल दूंगा ले ये ये एक 
घड़ी तू रख ले रख अरे आप मुझे तो कुछ दिए ही नहीं दे दीजिए मंदिर का भिखारी है पॉकेट में जो कुछ भी है सब रख ले और फूलों की माला भी रख ले कल कुछ लोगों को पैसा देना है तुम तो देर से उठोगे तो सोच रहा था एक चेक साइन करवा लू अगर तुम्हें कोई इतराज ना हो तो क्या बात करता दे दे पापा साइन नहीं करेंगे ये क्या कर रहे हैं अविनाश चाचा पापा तो होश में नहीं है लेकिन होश आप... नहीं है होश में नहीं है मैं बेवड़ा हूँ छी 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 तू अपने बाप को बेवड़ा बोल रहा है तू क्या है तू तो बहुत बदतमीज हो गया है जो सच है वही कह रहा हूँ सच कह रहा है आ? मेरे सामने खड़े हो गए तू ये बात मुझे बोल रहा है आ? छी 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 बदमाश 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 बस 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 भैया बस बस चलो 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 सोने का टाइम हो गया चलो इसको अरे चलो मुझे पता है ऐसे बदतमीज को कैसे संभालते हैं कैसा बोलता है मुझे मुझे बेवड़ा बोलता है चलो 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 बेवड़ा बोलेगा चलो ना चलो बेवड़ा बोलेगा तो छोड़ोगे नहीं ये क्या लाडला भैया घर आ गए माँ 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 देखो लाडला आया है देखो तो राजू इतने सुबह ये क्या तुम्हारा बदन तो बुखार से तप रहा है इस हालत में तू कल पापा ने मुझे बहुत मारा मोसी क्यों? शराब पी के बहुत मारा बहुत मारा मोसी नींद पूरी हो गई तुम्हारी कैसे हो बेटे अभी भी बहुत बुखार है माँ हे भगवान सच में अरे शंकर तूने दवाई दी थी कर लो बात बात करते करते सब भूल गया भैया से तो कुछ काम नहीं होता रुको मैं ही लेके आती हूँ रहने दो तुम्हें होशियारी करने की जरूरत नहीं जो करना है मैं करती हूँ पकड़ो पहले ये तावीज पहना देती तावीज तेरे लिए मंदिर जाके पूजा कर आई मेरे पास जो चांदी का तावीज था उसी में भगवान का फूल डाल के लाई हूँ इसे हमेशा पहन के रखना देखना तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई संकट नहीं आएगा अरे अरे उसके अंदर भगवान का फूल है पहले माथे पे तो लगाओ उसके बाद पहनो मुझे ये सब कैसे मालूम बता तो जरा बुजुर्गों की तरह उसने सही कहा है मुझसे ही गलती हो गयी
भाभी छोटे साहब के घर से आ रहा हूँ आज सवेरे अचानक छोटे साहब के पिताजी बड़े साहब को अचानक संदीप साहब को क्या हो गया बोलो बोलो क्या हुआ बड़े साहब बड़े साहब का सुबह हाथ पे हो गया वो चले गए क्या? क्या कह रहे हो तुम अरे रामू चाचा तुम यहाँ नहीं मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरा भूखा ठीक नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा राजू मेरी बात सुनो बेटा तुम्हें अपने घर जाना ही नहीं, होगा। नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा मैं कभी नहीं जाऊंगा देखो चलो, मैंने मैं तुम्हारे भी साथ रख दिया है मेरा बुखार भी ठीक नहीं होगा और मैं घर भी नहीं जाऊंगा कभी नहीं जाऊंगा मैं यही पे रहूंगा मैं घर पे नहीं जाऊंगा राजू घर नहीं जाऊंगा आप नहीं आओगे तो क्रियाक्रम कौन करेगा मुझे यही रहने अब कोई तो चिंता पे आग लगानी होगी बड़े साहब इस दुनिया में नहीं रहे भैया का घर बार संपत्ति सब कुछ नीलाम हो गई उनकी काफी उधारी भी थी फिलहाल बैंक में भी कुछ पैसे नहीं हैं। ऐसा कैसे हुआ हमें कुछ नहीं पता मैं जानता हूँ बुआ सब शैतान अविनाश चाचा और भुवन घोष ने ढूंढ लिया होगा वो तो पता ही चल रहा है पर हमारे पास कोई सबूत तो नहीं राजू न हम कुछ कर सकते है इसीलिए तो राजू को मैं दिल्ली ले जाना चाहती हूँ इसकी फूफा की भी यही इच्छा थी की राजू हमारे साथ दिल्ली में रहे लेकिन भैया कभी राजी नहीं हुए भैया अब नहीं रहे इसलिए मैं मौसी के पास रहूंगा मैं यही रहूंगा नहीं बेटा तुम्हारे बुआ तुमसे बहुत प्यार करते हैं उनके पास तुम बहुत खुश रहोगे क्या उनकी तरह मैं तुम्हें इतने जतन से पाल सकती हूँ तुझसे कब फिर मिल पाऊंगा पता नहीं लड़ लड़ घबराओ मत मैं अक्सर आया करूंगा मौसी के हाथ का खाना खाने को हाँ हाँ दिल्ली जैसे पास में ही है कि तुम जब चाहे आ जाओगे तो फिर तू चली आना बिल्ली चुड़ेल तोड़ ही सकती है तुम बहुत पूरे हो जाते समय भी मुझे चिढ़ा के जा रहे हो बिल्ली बोल रहे हो और देखो मैं रो रही हूँ ठीक है बाबा ठीक है कभी नहीं बोलूँगा अच्छे ऐसी रहना नक चढ़े तू सही टाइम पे स्कूल जाया करना बदमाशी मत करना वरना टीचर मारेगी पूरी और हलवा है इसमें ट्रेन में खा लेना रहने दे बेटा रहने दे मौसी। मौसी। राजू शायद अब हमें चलना चाहिए आ रहे हो ना तुम क्या रहे शंकर तेरी माँ कहाँ है ओ संतोष चाचा माँ अभी तक स्कूल से लौटी नहीं वो तो ठीक है लेकिन सात दिन के अंदर घर खाली करने को बोला था उसका क्या हुआ घर खाली क्यों? अरे तुझे क्या समझाऊ ये घर तोड़ के एक नया घर बनेगा है लेकिन ए जा जा सामान लेके जा, चलो, चलो। जा जल्दी सामान बाहर फेंक जल्दी ऐसी जल्दी कर ये क्या कर रहे हैं संतोष जी क्यों आपने तो बोला था सात दिन के अंदर पता है लेकिन मैं यहाँ दस साल से हूँ तो फिर कोई चिंता नहीं आप लोगों ने सब सुन लिया ना अच्छे से अब आप लोग कल आ जाना मैं इस बीच में पढ़ने वाला नहीं है हाँ आ जाओ आ जाओ तुम लोग कोई चिंता मत करो मैंने रहने का इंतजाम कर लिया है इससे थोड़ा छोटा है पर हमारा काम चल जाएगा माँ मुझसे प्यार करो नहीं माँ मुझे भी प्यार करो ना सर बिल्ली से क्यों मुझसे भी प्यार करो बाप रे बाप मुझसे और नहीं होता प्यार प्यार और प्यार 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 में तुम दोनों बंदरिया बंदर बन गए हैं घर के इतने काम पड़े हैं मुझे ट्यूशन भी जाना है संध्या उठ बेटी तुझे भी तो कॉलेज जाना है आज कॉलेज में छुट्टी है छुट्टी आज किस बात की छुट्टी कल हमारे प्रिंसिपल के कुत्ते को बच्चे हो गए इसलिए प्रिंसिपल के कुत्ते का बच्चा हुआ इसलिए कॉलेज अच्छा बदमाश बदमाश कहीं कि तू भी ना कॉलेज नहीं जाएगी और घर में पड़े पड़े सोते रहेगी ए शंकर 
तेरा कहीं पे इंटरव्यू है ना तू नहीं जाएगा कोई फायदा नहीं नौकरी नहीं मिलेगी क्यों? पहले से तुझे कैसे पता मैं किसी मंत्री का बेटा या भतीजा थोड़े ना जो मुझे नौकरी दे देंगे इसलिए जाने से कोई फायदा नहीं यहाँ समझी बिल्कुल ठीक कहा भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं चलो सो जाते <laughs> यही है सबसे बदमाश ठीक कहा आपने इसीलिए तो कहा था एम ए पढ़ ले फिर नौकरी के लिए इतना मारा मारा नहीं फिरता एम ए कर लेता तो कौन सा मुझे नौकरी देने घर चले आते और बाबू बना देते हैं हा? कितने एम ए किए हुए तो रस्ते में घूम रहे और तो और भैया एम ए पास करेंगे हुँ? फिर तो हो चुका क्या क्या कहा तूने बोलू रुक बोलती हूँ थोड़ा दूर जाके कहना होगा बी तो तूने कॉपी करके पास कर लिया लेकिन एम ए से पास नहीं होते समझ गए ना क्या समझा ए बिल्ली तुझे तो मैं छोड़ना नहीं जा। 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 ए, एक पैकेट सिगरेट दे आपका बहुत बाकी रह गया है चल हट अबे गुरु गुरु तेरे से हिसाब नहीं मांगा इस साले सिगरेट मांगा है अबे सिगरेट दे हिसाब का चिंता मत कर लिख के रख खत्म होने के बाद नया खाता खोल कब तक लिखू जब तक जिएगा तब तक लिखेगा बिल्कुल सोचना मत तेरा सारा हिसाब किताब तेरी चिता में जला दूंगा तो लकड़ी का खर्चा कम होगा छोटो हाँ भैया पांच पैकेट गोल्फ लग ले ले गुरु कुछ बिस्किट ले लू ले 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 ले, ले दो तीन चार पाँच चलो हाँ अरे साला निकलता नहीं है रतन मोन्टू के ग्रुप की वजह ऐसी टिकना मुश्किल हो गया पुलिस को बोलने से कोई फायदा नहीं सबको खरीद कर रखा है वो। नहीं नहीं, उसके बारे में मत कहा करो सुन लेगा तो मुश्किल हो जाएगी हे छोड़। छोड़ कहा ना? कहा जा रही है अच्छा सुनो तुम्हें कॉलेज जाने में देर ना हो रही हो तो एक कप चाय पी ले सुबह की चाय में मजा नहीं आया देर हो रही हो तो तुम जाओ नहीं नहीं तू पी ले फिर साथ चलते अरे तू भी पीना बहुत अच्छा लगेगा बोल ए भैया दो चाय अच्छी बना दो देता हूँ आप जानते हो भैया क्या जब भी आप मुझे बिल्ली कहते हो ना मुझे राजू की याद आती है <laughs> सही कहा यही होता है जो दूर चले जाते हैं वो दिल से भी दूर हो जाते हैं एक चिट्ठी तक नहीं भेजी उसने माँ भी कहती रहती है हमने घर बदला है इसलिए शायद चिट्ठी नहीं मिली होगी उसकी दिल्ली का भी पता हमारे पास नहीं वरना मैं खुद खत लिख देती इतनी सारी चिट्ठिया जो लिख रखी है मैंने भाई जल्दी दो ना चाय तो इनके लिए बनाई थी साहब जी कुछ स्पेशल चीज सब बनाया क्या यार के रस से बनाया <laughs> बुढ़े में अभी भी जान बाकी है जाओ तुम जाओ अभी हमारे लिए और तीन गिलास चाय लेकर आओ ठीक है अच्छा अब मैं थोड़ा इसमें प्यार का रस मिला के अपनी संध्या रानी को पिला देता ले का। चलो भैया मुझे चाय नहीं पीनी मन चली कहा चली मुँह संभाल के बात करो मैं मुंह संभालू तो अपना मुंह संभाल बे भैया कोई कुछ कहता नहीं है इसलिए कुछ भी करोगे तुम मवाली कहीं का कौन क्या बोलेगा इस मोहल्ले में किसके पास हिम्मत है मेरे सामने बोलने की चलो 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 रानी रतन मेरी बहन को हाथ मत लगाना समझे तूने जो मेरे पे हाथ उठाया शंकर चलो भैया हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं क्या कंप्लेन करेगी क्या करेगी कि रतन ने मेरे साथ ये छोड़ इसको अबे जा वाह गुरु मान गए गुरु मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना अरे जाजा कंप्लेन कर अरे हमारे दरोगा जी बोलेंगे इसमें क्या हो गया मोहल्ले के लड़के ने थोड़ा गाल पे हाथ लगाया और तो कुछ किया नहीं ना मोहल्ले वालों ने सिर्फ थोड़ा हाथी तो पकड़ा है थोड़ा गाल पे हाथ लगा दिया है और तो कुछ किया है नहीं तो फिर कंप्लेंट किस बात का भाई इसका मतलब हम चुप रहे हैं उसने हमें मारा मेरे होटो से खून निकला आपको दिखता नहीं क्या दिख रहा है दिख ये सब रतन नहीं किया है उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास कोई गवाही देने को आएगा मतलब आप कोई स्टेप नहीं लोगे क्या करना नहीं करना मेरे को अच्छी तरह आता है तुम मत सिखाओ मुझे समझी अब जाओ मैं बाद में देखता हूँ चलो भैया मुझे बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। 
शशि जी की बेटी रमा है ना रतन लोग मेरी बात सोच अंदर अगर थाने में रिपोर्ट किया मोहल्ले में किसी को बोला मेरी बेटी संध्या के साथ भी यही हाल हो छोड़ो छोड़ो मुझे मुझे अरे गो ब्राह्मण आय गीता च जगत गीता है श्री कृष्णाय गोविंद आय नमो नमः मुझे बचा लीजिए मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए प्लीज मुझे बचा लीजिए भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए उनकी अगर इच्छा हो तो बच जाओगे और अगर इच्छा ना हो तो मैं क्या करूं <laughs> क्या नाम है रमा मुझे मुझे बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए मेरी अभी अभी शादी होने वाली है शादी हाँ मेरी इतने साल तक शादी नहीं हुई तुम्हारी कैसे शादी हो रही है इतनी जल्दी बोलो हंस <laughs> क्यों रहे हो बंदर की तरह ए! बोलो इतनी जल्दी क्यों शादी हो रही है माँ बाप करवा रहे हैं बहुत बदतमीज है तुम्हारे माता पिता आप मुझे बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए मुझे छुओ मत अब थोड़ा थोड़ा पहले थोड़ा गंगा जल डाल देता हूँ क्यों तुम अभी अशुद्ध हो ना ये हराम दादा ने तुमको पकड़ के लाया ना तुम अभी अशुद्ध हो गई हो रुको जरा तुमको जरा शुद्ध कर देता हूँ <laughs> मुझे क्या ना थोड़ी सी अशुद्ध चीज छूने में आ, थोड़ा घिन आती है <laughs> आए तुम लोग हंस क्यों रहे हो क्या चाहिए क्या तुम लोगों को दादा हमारा वो प्रसाद दादा प्रसाद दे दो सुना मेरा पूजा ही नहीं हुआ प्रसाद दे दो चल भाग यहाँ से तुम लोगों के सामने रमा शर्मा रही है चल अब पूजा होगा प्रसाद होगा फिर तो सब में बटेगा और ये गधे लोग पहले से ही प्रसाद मांग रहे हैं पता है मैं ना तुम्हें नहीं ना, नहीं, ओ, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ो मुझे चल चल चौक एकदम चिल्लाना मत अरे तुम तो मेरी जाने दो। चल चल इतना सुबह सुबह कौन आ गया है दरवाजा खटखटा रहे क्या बात है भाई शंकर भाई मेरी बहन कल रात से लापता थी आज सुबह वो मिल गई है गंगा किनारे उसकी लाश मिली है। है? <laughs> तुमने पुलिस को खबर की हाँ किया वो लोग आके भी गए सब बोल रहे हैं रतन ने ये सब किया है सवेरे रतन की जीप तो हमारे मोहल्ले में घूमती हुई नजर आई थी कल हम लोगों ने कितनी अच्छी बातें की थी संध्या चुप हो जा, चुप हो जा। कोई साक्षी कोई गवाह नहीं है इसके लिए पुलिस फाइल नहीं कर रही है ये क्या हो गया शंकर भाई अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी शंकर भाई पोस्टमार्टम के बाद रमा को शमशान ले जाएंगे आप हमारे साथ आएंगे ना जरूर आऊंगा तुम चलो मैं आता हूँ ये सब क्या शुरू हो गया है माँ कोई भी उस रतन गुंडे के खिलाफ बोलता क्यों नहीं मोहल्ले की एक लड़की को उठाकर ले गया और किसी ने उसको रोका नहीं किसी को पता तक नहीं अजीब बात है संध्या मेरी कमीज देकर आता जरा मैं क्या कह रही थी शंकर जानते हो भैया मुझे लगता है कि किसी ने किसी ने तो उसे देखा होगा डर के मारे चुप होगा इन सब बातों में तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत क्या है बताओ ये क्या कर रही हो माँ आज वो मोहल्ले की लड़की को उठा रहा है कल हमारी बहन को उठा कर लेगा तो? तू जो भी मुंह में आता है बोलता रहता है हिम्मत है तो जा खड़ा हो जा उनके सामने कर विरोध लाश को गंगा में फेंकने गए थे सर लेकिन कुछ लोग आ गए इसलिए लाश को वही छोड़ना पड़ा हम्म 
तुम लोग दारू की स्मगलिंग करते हो ये तो सब मैं संभाल लेता हूँ लेकिन इसमें पानी बहुत दूर जा सकता है अविनाश साहब को बोलो ज्यादा पैसा लगेगा खर्चा है नहीं तो केस दबा नहीं सकते समझे अरे मिल जाएगा मिल जाएगा फालतू में क्यों सोच रहे ठीक से खड़े रहो ये पुलिस स्टेशन है अरे ठीक है ठीक है ना रुको ना सीधा खड़े अरे सब मामले में सोचिए हमारे अविनाश भाई का दिल एकदम दरिया जैसा है आप चिंता ना करें सर हाँ मेरी बहुत चिंता है किसका एक तो रेप उस पर से मर्डर ऊपर से चश्मा दीप गवा रह गया उसका क्या करे हा? हा? वो जो टीचर माधुरी बेनर्जी उसने तो सब देख लिया ये सब मामले में सोचिए मत ऐसा डराया है कि सारी जिंदगी मुंह बंद करके बैठी रहेगी मुंह तो कभी खोलेगा ही नहीं राम नाम सत्य है 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 सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम राम नाम सत्य है 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 मुझे बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए बासी मुझे बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए बासी मुझे बचा लीजिए मुझे बचा लीजिए अरे पूरी दुनिया में पैसे का खेल है आ गई बढ़िया हमारे नाम से थाने में कंप्लेन करने आई है इतनी हिम्मत हो गई तुझ पे तो फिर ऐसा लग रहा है कि तेरी बेटी को ही उठाना पड़ेगा नहीं, नहीं, मैं तुम लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन करने नहीं आई हाँ। मैं तो ऐसे ही आ गई थी हाँ मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ हाँ। गुरु ये सारी बुढ़िया तो सही नहीं लग रही है हाँ गुरु ऐसा लग रहा है दाएं पैर की हड्डी एकदम चुर चुर हो गई है इमीजिएटली उनके पैर को काटना पड़ेगा भैया आइए एक फॉर्म में आपको साइन करनी है आइए तू बैक में आता हूँ ऑपरेशन हो गया है चिंता की कोई बात नहीं है लेकिन होश आया तो उनको बहुत बड़ा शौक लग सकता है लेकिन फिर भी वो आपको संभालना पड़ेगा मतलब आपको ही उनको हौसला देना है वरना उनको बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल टेक केयर प्लीज संध्या अगर तुम इस तरह से टूट जाओगी तो माँ को कौन संभालेगा चुप हो जा मैं ऐसा नहीं कर सकती भैया मैं माँ का सामना नहीं कर सकती माँ को जब पता चलेगा कि उनका दाहिना पैर काट के अलग कर दिया है तो फिर क्या गुजरे हमारे साथ ही क्या हो रहा है शंकर संध्या ठीक हो ना दूर क्यों खड़े हो पास आओ संध्या मेरे पास आके बैठ बेटी शंकर तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है रे ठीक से खाया नहीं है ना आ 
मेरे पास आ मैं ठीक हूं बिल्कुल ठीक आओ मेरे पास आके बैठो माँ माँ तुम बहुत ज्यादा मत बोलो मेरे मेरे पैर को एक गाड़ी ने कुचल दिया मैं बेहोश हो गई थी मैं मुझे मेरा डाहिना पैर सुन क्यों लग रहा है माँ सुनो मुझे नौकरी मिल जाएगी परेश साहब ने कहा है मैं अपना डाहिना पैर हिला तुम क्यों नहीं पा रही? मुझे पक्का नौकरी मिल जाएगी तुम्हें ट्यूशन करने की जरूरत नहीं डॉक्टर साहब नर्स मेरा पैर कहाँ है मेरा पैर माँ मा, ये क्या ये क्या हो गया चुप हो जाओ माँ चुप हो जाओ माँ चुप हो जाओ मैं हूँ ना माँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं माँ रोना मत माँ रोना मत सब ठीक हो जाएगा माँ अब मैं तुम लोगों पे बोझ बन गई पूरी जिंदगी भर के लिए मैं बोझ बन गई ऐसे जिंदा रहने से अच्छा हुआ मैं नहीं करता हूँ माँ मैं जरूर नौकरी करूंगा मैं जरूर नौकरी करूंगा माँ मुझे जो भी नौकरी मिलेगी मैं करूंगा माँ कोई भी नौकरी परे जी मैं पियोन की नौकरी करने को भी तैयार हूँ नहीं नहीं ऐसी बात क्यों कर रहे तुम मैं क्वालिफाइड लड़के हो वो सब तो ठीक है लेकिन मैं माँ बहन को लेके भूखा नहीं मर सकता इतने दिनों से माने ट्यूशन करके हम लोगों को पाला है घर में जो कुछ भी था माँ की घटना में सब कुछ चला गया अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसलिए मैं मेरे मालिक के साथ में बात किया है शायद कुछ बंदोबस्त हो जाएगा और सुनो तुम्हें कुछ पैसे रख लो नहीं परे जी अगर ये पैसे मैंने रख लिए तो, तो जीवन में नौकरी करने की इच्छा नहीं होगी और भिखारी बनके जिंदगी नहीं गुजार सकता बुरा मत मानिएगा मैं चलता हूं क्यों रे यहाँ कहा बुढ़िया एक पैर तो तूने छीन लिया दूसरा भी चाहिए क्या तुम लोगों के पाप का घड़ा भर तो जाए वो भी जाएगा हाँ आइंदा अगर फिर पुलिस स्टेशन में गई तो समझ गई? साथ में तेरी बेटी हाँ। भी उसी डर से तो मैं चुप हूँ रुक जा एक बार बेटी को विदा तो करूँ उसके बाद दूसरा पैर भी खोना पड़े तो खुद को घसीटते घसीटते पुलिस हेडक्वार्टर तक जाऊँगी तुम जैसे शैतान मवालियों को मैं फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगी तू ये साली बुड्ढी के तेवर कम नहीं हो रहा है वही तो देख रहा हूं साली फांसी का धमकी दे रही है हिम्मत तो देखो दिखता हूं शंकर कब का सुबह निकला है अभी तक नहीं लौटा भैया काम के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं देखना उन्हें जरूर काम पता मिल जाएगा। नहीं हमारे किस्मत में क्या लिखा है जो भी पैसे हमारे पास थे मेरे इलाज में सबके सब खर्च हो गए इसके बाद आप इतनी चिंता क्यों करते हो माँ कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा माँ तुम बैठो मैं खाना बनाती हूँ हाँ तब तक तुम ये किताब पढ़ो बहुत अच्छी किताब है मेरी प्यारी माँ संध्या क्या गिराया क्या तोड़ दिया तूने संध्या ए संध्या जवाब तो दे जवाब क्यों नहीं देती तोड़ फोड़ जो चाहे मेरा क्या ओ, ओ।
परेश जी मुझे एक घंटा हो गया बैठे हुए लेकिन वो अभी तक आई नहीं चलिए चलते हैं अरे बैठो बैठो जीवन जी ने तो कहा था कि नौ बजे तक आ जाएंगे शायद तूफान बारिश में रुक गए होंगे कितना टाइम हुआ है पौने दस माँ चिंता कर रही होगी अरे जा गुरु बुड्ढी बहुत मचमच कर रही थी मार मार के ठंडा कर दिया अरे जाने दे जो किया अच्छा किया जो किया गुरु आ? अब मैं जाऊ मोन्टू निकले ना तब तू जाना हाँ। अरे फिर से देखता उधर नहीं आ? ले पी मुझे कोई आदमी की जरूरत नहीं थी सिर्फ परेश ने बोला इसके लिए रखता हूँ तुम्हें अभी मैं तुम्हें ज्यादा तनखा नहीं दे पाऊंगा बाद में तुम्हारा पगड़ बढ़ा दूंगा पहले तुम्हारा काम तो देख लू ठीक है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं कल से नौकरी पे आ जाता हूँ आ जाओ सुबह नौ से रात को नौ बजे तक काम करना पड़ेगा हाँ। ये सब तो मैं पहले ही बोल चुका था आपने मेरी बात रख ली आपका बहुत बड़ा एहसान है अच्छा अब हम लोग चलते हैं हाँ नमस्ते लड़की हिलडुल नहीं रही एकदम ठंडी हो गई है पल्स भी नहीं चल रहा अब क्या होगा गुरु मेरे पे हाथ उठा दिया घर आ गए अच्छा वो लेकिन कल टाइम पे ऑफिस आ जाना चलो चल 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 मैं आ जाऊंगा मैं ठीक टाइम पे पहुंच जाऊंगा परेश जी संध्या कहा है माँ ये सब क्या हो गया माँ शंकर वो शैतान मवाली वो रतन लोग आए थे क्या कह रही हो माँ वो लोग ही रमा को उठा ले गए थे मेरे पैर को उन लोगों ने ही गाड़ी से कुचला और आज संध्या खाना पका रही थी मैं मैं शंकर, शंकर, तू इसका बदला लेना इस पाप, इस अन्याय का विरोध करना उस शैतान को तुम सजा दिलाना बो, बोल शंकर, बोल शंकर, तू मुझे वादा कर मा, वादा मा, कर शंकर। मा, मैं तुमसे वादा करता हूँ मा, 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 मैं वादा करता हूँ संध्या 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 एक चाहा पे थी एक रानी रहती थी वो छापड़े
हेलो इंस्पेक्टर साहब हैं बोल रहा हूँ तीन सुअर के पिल्लो में से एक को मार दिया है मैंने हुँ? बाकी दो भी नहीं बचेंगे आप भी नहीं बचा पाएंगे हेलो हेलो सत्यानाश आज आज फिर से कोई नया गुंडा जन्म ले लिया है एक तो मर गया बाकी दोनों भी मरेंगे नहीं 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 ये मर गया तो मेरा क्या होगा हैं? लड़की कौन लाएगा छी 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 ऐसी अशुभ बातें नहीं कहते आ, आ, सुनो सुनो तुम लोग अभी यहाँ से भाग जाओ छुप हाँ, जाओ कहीं हाँ नाम बदल लो हाँ वो हमारे शराब की भट्टी में जाकर रुको हाँ और वहां से जो दूर दूर तक दारू सप्लाई होती है वहां पर काम करो ये लो ये लो कुछ पैसे वैसे रख लो देख भाई वहां अगर अगर कोई भरी हुई आइटम मिलती है तो पहले ही उस पर हमला करके उसे पूरा खत्म मत कर देना भाई बड़े भैया का भी ध्यान रखना टेंशन नहीं है प्रसाद मिलेगा प्रसाद मिलेगा फिर आओ फिर आओ जाओ जैसे तुम वैसे ही उसको बनाया पागल हो जाऊंगा मैं हेलो हेलो अविनाश भाई कौन इंस्पेक्टर साहब बोलिए क्या बात है नहीं मतलब मुझे जरूरी बात करनी थी आपसे नहीं मतलब सीक्रेट है <laughs> पैसा पैसा छोड़ के और क्या बोलोगे आप इतने दिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया है आगे भी करूंगा लेकिन इस बार का केस बहुत पेचीदा है सीधे हेड क्वार्टर में बात पहुँच गई है दोनों लड़कों का फाइल मैं गायब कर देता हूँ 
आप टेंशन मत लीजिए बस मेरा ख्याल रखिएगा है ना बस ध्यान रखिएगा पैसे दे दीजिए पच्चीस एक हजार भेजवा दीजिए बस पच्चीस हजार रूपए पैसे क्या मेरे पेड़ पे लगते हैं साले मैंने आपको पहले बहुत पैसे दिए और भी दूंगा लेकिन मुझे पता है आपका वक्त खत्म हो गया थाने में आपके जगह पे नया ऑफिसर आ रहा है इसीलिए आप मेरे लिए अभी कोई काम के नहीं आपने मेरे लड़कों के फाइल गायब किए या नहीं उससे मेरा कुछ नहीं उखड़ता मैंने पहले ही अपने लड़कों का नाम बदल के यहाँ से गायब कर दिया नए ऑफिसर का उतना दम नहीं है कि मेरे लड़कों को पकड़ ले फिर भी मैं आप पे रहम करके रहम करके पैसे देता हूँ लेकिन पच्चीस हजार नहीं पाँच हजार वो ऑफिसर आने से पहले उसका फाइल हटा दीजिए फालतू की मगजमारी नहीं चाहिए मुझे आधे घंटे के अंदर मेरे आदमी तुम्हारे पास पैसे लेके पहुंच रहे हैं नमस्ते हाँ, मेरा नाम राजीव चौधरी है हाँ हाँ साहब लिखा है इसमें हाँ ओ, आपके हाथ में दर्द नहीं हो रहा दीनानाथ जी क्या भूल गए कि आपने सलूट के लिए कितने देर से ओ, हाथ रखा है वो भी टोपी के बिना ओ, हाँ, 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 हाँ। पुलिस के नियम कानून और दायित्व सब भूल चुके हैं आप तो फिर ये वर्दी क्यों पहन रखी है नो सर ऐसा मत कीजिए सर मर जाऊंगा मैं सर मेरी मेरी बहुत बड़ी फैमिली सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर फैमिली फैमिली आप जैसे भ्रष्ट पुलिस अफसरों की वजह से न जाने कितनी फैमिली आप बर्बाद हो गई जानते हैं आप मधुमौसी और शंकर किसका फोन आया था आपको मैं मैं जानता नहीं हूँ सर विश्वास कीजिए किसका फोन था क्या काम था अब मैं 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 तो फोन उठा के हैरान हैरान सर <laughs> है हाँ, हाँ, सही में हैरान था लेकिन आधे घंटे में वो पांच हजार यहाँ पहुँच गए तो मुझे पता नहीं कौन और किस लिए भेजेंगे वो पैसा ही साबित कर देगा कि किस किस के साथ आपके ताल्लुक है और साथ में आपके सारे कारनामे सामने आ जाएंगे सर आप लोग थाने के बाहर मत जाइए अपना अपना काम कीजिए आपका नाम क्या है मैं सब इंस्पेक्टर चटर्जी साहब आप डीएसपी साहब को फोन कीजिए मुझे बात करनी है राइट सर आप खड़े क्यों हैं बैठिए मैं अभी आपकी चेयर नहीं छीन रहा सर मुझे माफ कर दीजिए सर जब तक पांच हजार रूपए यहाँ तक नहीं पहुँचते तब तक आपको उस चेयर पर बैठना ही है हाँ? इस थाने के हेड के हिसाब से बैठ जाइए यस सर हाँ हाँ बात करिए सर हाँ डीएसपी साहब हेलो गुड मॉर्निंग सर दिस इज राजू चौधरी रिपोर्टिंग सर हाँ सर हाँ हाँ जो जो कहा था एग्जैक्टली exactly वही आप एक बार यहाँ आइए सर आपका यहाँ आना जरूरी है सर एक आदमी आया था ये लिफाफा आपको देने के लिए कहा वो आदमी कहा है वहां खड़े वहां है अरे आदमी कहा है यही था कैसे आया था गाड़ी से नंबर याद है नहीं सर डैमेज क्या बेहोदगी है ये भी कोई पुलिस वाले हैं लिफाफा खोलो खोलो लिफाफा चटर्जी साहब देखिए साहब आए होंगे सर इधर आइए आइए सर यही है वो पैसा जिसे दीनानाथ जी को माधुरी जी के मर्डर केस के फाइल हटाने के लिए दिया गया बोलिए इंस्पेक्टर आपको इस बारे में कुछ कहना है शर्म की बात है आप जैसा पुलिस ऑफिसर इस तरह सरे आम घूस खाता है आप माफी के लायक नहीं सही में मैं माफी के लायक नहीं हूँ 
मुझे इस तरह फंसाने की साजिश राजीव साहब करेंगे और ये चल चलेंगे ये मुझे पता ही नहीं चला अब तक इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं आप सर राजीव साहब ने खुद यहाँ पे पैसे रख के मुझे फंसाने की कोशिश की है मेरी नौकरी खाने की कोशिश की है इन्होंने छी छी राजीव साहब सच में देनानाथ जी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ करनी चाहिए लेकिन मेरे पास भी थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड है इस छोटे टेप रिकॉर्डर में टेलीफोन के उस आदमी की आपकी मेरी सारी बातें रिकॉर्ड हैं। अब सुनिए वो दोनों लड़कों का फाइल में गायब कर देता हूँ आप टेंशन मत लीजिए बस मेरा ख्याल रखिएगा है ना पच्चीस एक हजार भिजवा दीजिए बस काम हो जाएगा पच्चीस हजार रूपए पैसे क्या मेरे पेड़ पे लगते हैं साले आधे घंटे के अंदर मेरे आदमी तुम्हारे पास पैसे लेके पहुंच रहे हैं इस एरिया के सारे मर्डर केस में तुम इन्वॉल्व हो और घूस लेने के अपराध में हम आपको सस्पेंड करते हैं वेल्डन मिस्टर राजीव चौधरी आज से आप इस थाने के इंचार्ज हैं कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर क्या बक रहा है भुवन ये तो हाथ में लंठन है नए ऑफिसर का नाम है राजीव चौधरी मतलब हाँ वही तो संदीप चौधरी का बेटा है लग गई वाट जैसे इंस्पेक्टर को पकड़ा उसने लगता है मेरा हरामकोर भतीजा बहुत चालाक ऑफिसर बन गया शुक्र है बिल्लू को दीनानाथ के हाथ में पैसे देने के लिए मना किया था बाहर एक कांस्टेबल के हाथ पे देने के लिए बोला था इस बार बहुत जोर बच गया भैया इस बार तो बच गए लेकिन इसके बाद तुम बहुत डर गए हो लगता है क्यों नहीं डरू मैं तो बहुत बड़ा खबर लेके आया हूँ आपके पास और वो माधुरी बेनर्जी जो है राजू के बचपन के तो शंकर की माँ है हाँ। राजू की बचपन की माँ चुप 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 तुझको तो बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे बहुत हाई ब्लड प्रेशर है एक साथ इतने सारे बुरे खबर तो एक साथ चुप चुप सुना है माधुरी बेनर्जी तो दूसरे जगह पे रहती रहता था लेकिन राजू दिल्ली जाने के बाद वो लोग इधर ही आ गए हमें अभी क्या करना है क्या करूँ आसमान में तारे गिनेंगे हाँ वैसे ही करना पड़ेगा चुपचाप थोड़े दिन बैठना पड़ेगा कहाँ से क्या होता है थोड़ा देखना पड़ेगा क्या दिन आ गए हैं? एक तरफ राजीव चौधरी दूसरी तरफ शंकर बनर्जी रतन घोष और मंटू कहाँ पर रहते हैं? साहब मैं नहीं जानता सुनो अगर कोई मच मच करेगा तो यहाँ से उसे निकाल दिया जाएगा जा चल चल बुढ़िया चल मुझे घर से मत निकालो चल चल मुझे घर से मत निकालो तुम्हारे पैर पड़ते हो मेरे इन चीजों को बाहर मत फेंको बेटा मैं तुमसे विनती करती हूँ बेटा पिछले महीने का भाड़ा तो मैंने दिया था ये शोर किस बात का है भाई ये नया कुछ नहीं है यहाँ पे तो हमेशा मतलब? होते रहता है इस बस्ती की मालिक सैद धर्म प्रसाद के गुंडे जब कभी यहाँ भाड़ा लेने को आता है तब तब ये सब होता है किसी से दो महीने का भाड़ा वसूल करता है किसी से तीन महीने का दादा गिरी से नहीं दिया तो मारपीट क्यों तुम लोग मेरी माँ को मार रहे हो आप लोगों को शर्म नहीं आती बुढ़ो पर हाथ उठाते हुए हमने तो हर महीने का किराया दिया है छोड़ो मेरा हाथ ठीक है इस महीने का भाड़ा भी लेते जाओ अगले महीने भी भाड़ा लेके जाना छोड़ो मुझे अरे ठीक है ठीक है तुम्हे भाड़ा नहीं देना एक बार मेरे साथ चल सवेरे वापस आ जाना चल चल ना छोड़ो चल छोड़ो मेरी बेटी को छोड़ दो चल ना छोड़ दो मेरी बेटी को छोड़ दो छोड़ो इतनी अगर लड़कियों की लालच है तो जहाँ पे पैसे दे के लड़की मिलते वहाँ जाओ ना यहाँ पर 
हमारी माँ बहन को क्यों परेशान करते हो अबे फंटर फिर तू तो हमारे बीच में बात करने के लिए आया है इतना मार खाता है फिर भी शर्म नहीं आती है साला मुसलमान हिंदू लड़कियों के लिए इतना दर्द क्यों है मैं तुम्हारी तरह हिंदू मुसलमान नहीं जानता मुझे जन्म दिया मेरी मुसलमान माँ ने और मेरी जान को दंगों के बीच में से जिसने बचाया था वो हिंदू वृंदामा कान खोल के सुन ले जब तक मैं जिंदा हूं मेरी छोटी बहन को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता साला तू क्या करेगा रे? तेरा तो एक हाथ ही नहीं है ए, एक हाथ सलामत है और यही एक हाथ तुझे रोकेगा मार साले को अरे तुम लोगों में कोई मर्द नहीं है क्या मेरा रहीम अकेला मार खा रहा है जाओ जाओ उसे मदद करो बहुत बकवास करता है ना साला ये ले कौन है बेटो क्या नाम है तेरा नाम जानकर क्या करोगे तुम जैसे गंदे सुअरों को समाज से दूर करना है मुझे यही मेरा काम है अरे बेटा क्या तुम कोई समाज कल्याण ऑफिस आए हो नहीं बे ये है कलयुग के कृष्ण जी जो अधरों को मिठाने के लिए स्वयं स्वर्ग से आए हैं <laughs> सही कहा तूने तुम सबको नर्क भेजना है मुझे बहुत बकवास कर ली तूने में भाई तुम सच में अवतार हो वो बदमाश लोग हर महीने आके हम पर बहुत अत्याचार करते हैं क्या बताऊं तुम्हें इसीलिए भगवान ने शायद तुम्हें भेजा है हमारी हमारी रक्षा करने के लिए आओ आओ भाई आओ 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 हाँ यहां पर बैठो अरे बेटा लगा तो नहीं तुम कहा रहते हो नाम क्या है तुम्हारा मेरा सब कुछ खो गया है ना ही मेरा परिचय है ना ही मेरा कोई ठिकाना और ना ही कोई अपना है 
मेरा सब कुछ खत्म हो गया नहीं 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 जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है जानते हो भाई क्या सब कुछ एक ही साथ खत्म हो सकता है बेटा तुम जब कह रहे हो तुम्हारा कोई नहीं है फिर तुम यही क्यों नहीं रह जाते तुम रहोगे तो हम भी शांति से जी सकते हैं बेटा अरे चुप क्यों है एक साथ बोलिए अवतार भाई हमारे साथ रहना होगा रहना होगा अवतार भाई इसी बोले में रहना होगा रहना होगा रहना होगा रहना होगा अवतार भाई अवतार भाई चाय पियोगे अवतार अरे बेवकूफ ये भी कोई पूछने की बात है चाय सीधा सामने ले आकर बोलना चाहिए चाय लो जा जा बेटी जा अजीब बात कोई सबूत कोई गवाह नहीं है कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई कौन इसमें इन्वॉल्व था कुछ भी पता नहीं चला आपको सर मोहल्ले वाले बोल रहे थे कि ये रतन घोष का काम हो सकता है कौन रतन घोष सर रतन घोष इस मोहल्ले का सबसे सब बड़ा गुंडा है ये रतन घोष के पीछे कौन है मैंने आप किसके भरोसे पे रतन घोष गुंडागिरी करता है उसके बारे में कुछ जानते हैं अच्छा शंकर बैनर्जी को कभी देखा आपने नहीं सर वो कभी आमने सामने नहीं हुआ उसकी कोई फोटो वगैरह नहीं है यहाँ नहीं सर अच्छा ये इस घर का सामान आप थाने में रखिए क्योंकि मकान मालिक को घर खाली चाहिए और मेरे दोस्त का आई मीन शंकर बैनर्जी मिल जाए तो उसे उसका सामान लौटा दो आदरणीय लाडले भैया हम सब आपको बहुत याद करते हैं आप भी हमें याद करते हो क्या आपको जब भी वक्त मिले हमें ज़रूर चिट्ठी लिखना हमें आपकी सच में बहुत याद आती है माँ भी आपको याद करती है हम आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है जल्दी से हमें आके मिलो ना हम सब बहुत मज़े करेंगे सर सर इसी कमरे में संध्या बनर्जी की डेड बॉडी मिली थी और सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण स्टॉप इट स्टॉप इट एक सच में संध्या का खत पढ़कर मन बहुत उदास हो गया है तकलीफ क्या है जानती हो पूर्वी मधुमौसी और संध्या उनको मुझ पर बहुत नाज था और उनको कभी पता भी नहीं चला कि मैंने कितने खत लिखे उन्हें उन लोगों ने घर बदला इसलिए तुम्हारा खत नहीं मिला तुम्हारा क्या गलती है नहीं पूर्वी ये मधुमौसी का हलवा तो नहीं है तुम भी ना मौसी के घर से सूजी ले आओगे तो क्या हलवा उनकी तरह बना लूंगी ये अपने अपने हाथ के गुण हैं अगर मिलती तो सीख लेती मुझे हलवा बहुत अच्छा लगा पापा हाँ तूने तो वो हलवा खाया नहीं इसलिए बोल रहे हो और ये पूरी हलवे को लेके मेरा दोस्त और वो बिल्ली मेरे पीछे पड़ जाते थे बाप रे बाप पापा आप ये किन लोगों की बात कर रहे हो 
ये कौन लोग हैं पापा वो लोग वो मधुमोसी के बच्चे थे मेरे भाई बहन और वो मुझे क्या कहते थे जानते हो क्या लाडला बेटा लाडला वाह क्या नाम है आपका <laughs> बदमाश <laughs> अच्छा पापा वो लोग अब कहाँ है वो जो एक बुआ थी अब वो अंकल और आपकी मौसी वो लोग इस दुनिया में नहीं है पूर्वी मैं एक पुलिस अफसर होते हुए भी उनको बचा नहीं पाया मन उदास मत करो तुम भी क्या कर सकते हो तुम तो यहाँ थे ही नहीं तब खा लो ज्यादा मत सोचो और सुनो हाँ? जैसे भी हो शंकर भैया को ढूंढ निकालने की कोशिश करता करो। हूँ बिल्कुल करूंगा सब कुछ खो के पता नहीं मेरा दोस्त कहा दिन काट रहा है <laughs> और फिर बोलो भाई हमारी बस्ती यहाँ के लोग ये सब कैसे लगा अच्छा बहुत अच्छा रहीम भाई मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए धन्यवाद क्यों भाई वाह तुमने जो अपने घर में मुझे पनाह अरे छोड़ो वो सब बातें हैं अरे विजू वो नारायण की दुकान पे दो कप चाय बोल दे और साथ में बिस्किट भी बोल देना ठीक है अच्छा रहीम भाई है? ये गाड़ी बनाने का काम बहुत मेहनत का है ना क्या बात करते हो वो सब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं अरे वो बड़े बड़े गुंडों को डंडा मार के ठंडा कर दिया और क्या तुम गाड़ी नहीं ठीक कर पाओगे दो तीन घोसा मारोगे गाड़ी ठप ठप करके चालू हो जाएगी <laughs> ओ रहीम भाई अरे सेल थोड़ा चेक करो ना गाड़ी में बहुत प्रॉब्लम है सुबह सुबह धक्का मार के चालू करना खोल साहब ने आज बहुत गाली दी है सुबह सुबह गाली दे दी तेरे साहब के पास पांच पांच गाड़ी है एक आध खराब भी हो जाएगी तो क्या होगा और गुस्सा करने की क्या बात है सहदेव वो पाना वगैरह कल उनकी दारू की भट्टी में गया था वहाँ सब लफड़ा हो गया सुना और पुलिस ने रेड भी मार दी ऐसा सुना इसलिए साहब उधर जाने के लिए गाड़ी में आके बैठे गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है फिर वो दूसरी गाड़ी से गए अविनाश साहब का दिमाग गर्म हो गया लो स्टार्ट करो कर दू रहीम भाई लिख के रख देना पहले का भी दो महीने का बाकी है ना वो मैं साहब को बोल के आपका एडजस्ट करवा दूंगा ठीक है चलेगा मैं चलता हूँ रात के रस्ते से पैसा कमाएंगे तो पुलिस का हमला तो होगा ही ना उसमें नई बात क्या है अविनाश भाई और भुवन कौन है ये कौन है तुम्हें पता है रहीम भाई जानता क्यों नहीं अच्छे से जानता हूँ अविनाश साहब को कौन नहीं जानता सारे गंदे काम वही तो करते हैं वो देशी शराब की भट्टी स्मगलिंग करना और तो और गुंडे भी पाल रखे हैं जो लड़के सप्लाई करते हैं हाँ उनमें से कोई एक मर गया उसका नाम क्या था वो हाँ अविनाश सिंह कहाँ रहते हैं पता है हाँ पास में ही बहुत बड़ा घर है क्या हुआ ए, सुनो सुनो राम में तेरी धुन लागे राम में कौन चाहिए तेरा बाप अविनाश सिंह कहाँ पर है कौन है आप क्या चाहिए साहब सो रहे हैं। जगा दे बोल दे उठने का समय हो गया आपका क्या नाम बोलू बोला साहब आपका बाप आया है अब... जा, जा जगा दे वरना मैं तुझे सुला दूंगा जा बोलता हूँ साहब 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 बड़े साहब आपका बाप आया है आता हूँ साला मजाक करने का कुछ टाइम तो होता मैं है सही बोल रहा हूँ नीचे खड़े हैं सब तोड़फोड़ कर रहे आप नहीं आए तो मेरा गला काट देंगे वो वॉचमैन करता क्या है किसी को भी घर में घुसने दे देता है पुलिस वाला नहीं नहीं साहब गुंडे जैसा दिखता है हल्की हल्की दाढ़ी है लाल लाल आखे लाल आखे क्यों क्या मालूम सर नाम पूछा था उसका तभी तो बोला कि तुम्हारे साहब का बाप हूँ मैं चल, चल, चल।
कौन हो तुम ये सब क्या है? ये सब क्या किया तुमने ये सब राजीव चौधरी के पिता संदीप चौधरी का है जिसको धोखे से मार के तुमने सब कुछ हड़प लिया है लेकिन तो भी इसका हकदार नहीं है कौन हो तुम क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम जान के क्या करेगा विनाश सेन असली बात सुन रतन घोष और मंटू कहां पर है कौन कौन रतन घोष कौन मंटू हकलाने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं साफ साफ बता दे सुवर की औलाद रतन घोष और मंटू कहां पर हैं? नहीं नहीं तुम गाली क्यों दे रहे हो मतलब ये है कि मैं रतन घोष या मोंटू के बारे में कुछ नहीं जानता तो उनको जीप किसने दिया तेरे बाप ने जो हाँ जीप 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 मतलब ये कि बात ये कि वो पहले हमारे पास काम करते थे लेकिन उसके बाद आप कहा है वो लोग तुम क्या शंकर बैनर्जी हो जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे कहा है वो लोग अरे 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 मैं तो बोल रहा हूँ मैं जानता नहीं उनको वो पहले हमारे पास थे उनको मैंने भगा दिया तुमने बिल्कुल ठीक कहा था वो बहुत बदमाश है जरा छुरा हटाओ ना बहुत लग रहा है सच में बोल कहा है वो लोग अरे मैं सच बोल रहा हूँ काली माता का कसम है माँ काली का नाम अपवित्र कर रहा है हराम साधे फिर से फिर से गाली दे रहे हो भैया मैं सच बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं वो कहाँ है मुझे मारने से तुम्हें पता चल जाएगा वो कहाँ है जरा छुरी तो हटाओ ना प्लीज प्लीज ठीक है मैं उन गुंडों को खोज ही निकालूंगा और इसके बाद तेरा हिसाब करूंगा मैं तुम्हारा नाम तो बताते जाओ किस लिए ताकि अपने पालतू इंस्पेक्टर से मेरे नाम कंप्लीट करने के लिए कुछ फायदा नहीं होगा मैंने ये जो सब किया है ना इसका कोई सबूत नहीं है समझे हराम जाते 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 भी गाली देखे जा रहे हो जनार्दन जनार्दन खड़े खड़े देख रहे घर तोड़ के चला गया चल साहब एक बात कहू बोल सच में देखा ये तो आपका बाप निकला हट बाप रे बाप अरे किसका नाम है अवतार बस तुम्हे नए आया है सर नया गुंडा सबको भड़का रहा है ताकि कोई भारा ना दे पता है साहब मेरे आदमी लोग वहाँ पे भारा लेने के लिए गया था पकड़ के सबको बहुत मारा पता है साहब वहाँ पे मेरा एक खाली कमरा था उसमें भी जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है सर जी आप चटर जी साहब को बस्ती का पता दे दीजिए मैं देख लेता हूँ बहुत शुक्रिया शुक्रिया साहब जी आपके लिए वो कुछ मिठाई वगैरह भेज दू क्या क्या मतलब मतलब इससे पहले इस कुर्सी में जो बैठते ना दीनानाथ जी उनको मिठाई वगैरह खाने में बहुत अच्छा लगता था इसलिए सर चटर्जी साहब आप क्या पब्लिक से मिठाई वगैरह लेकर काम करते हैं क्या नहीं सर मतलब वो सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती ये सेठ जी मुझे मिठाई ऑफर कर रहे हैं आयंदा ये गलती मत करो इनको ले जाओ चलो चलो नवरंग बस्ती Hey, chal chal chal, sab meri sang chal har baar.
यहाँ पे गुंडा अवतार कौन है जो पूछा समझ नहीं आया कौन है यहाँ पर गुंडा अवतार क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब उसने कुछ मारपीट वगैरह की जितना है क्या? पूछा है उतना ही जवाब दो क्यों और किस लिए का जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा यह आपके घर की काम वाली नहीं है जिसके ऊपर आप रोप झाड़ कर बात कर रहे हैं जो कहना है मौत से कहिए ओ इसका मतलब तुम ही अवतार गुंडे हो यहाँ के सब लोग मुझे अवतार भाई बोलते हैं और आप मुझे अवतार गुंडा बोल रहे हैं बहुत ज्यादा बातचीत करते हो तुम हौसला बड़ा बुलंद है चलो थाने चलो गुस्सा क्यों हो रहे हैं क्या बात है बताइए ना अवतार दिमाग ठंडा रखो आखिर ये पुलिस है आज तो होली है इंस्पेक्टर साहब आज के दिन तो पुलिस होली के त्योहार को क्या समझेगी हाँ बोलिए किस जुर्म में आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं वो थाने में जाकर ही पता चलेगा ले जाकर मारेंगे ना मुझे तो यहीं पर मार लीजिए ना शराब चिल्ला ये मत अगर नहीं गया तो क्या कर लेंगे तुझे कुत्ते की तरह मारते मारते ले जाऊंगा कमॉन अगर ये पुलिस की खाकी वर्दी आपके बदन पर ना होती ना सर तो मैं आपको बिल्कुल सही जवाब देता वॉट यस सर आप लोग खाकी वर्दी और पिस्तौल के साथ इंसान को इंसान नहीं समझते कुछ भी बोलते हो और कुछ भी करते हो और अगर यह वर्दी मेरे पास नहीं होती तो तो फिर आप मेरे ऊपर जो गर्मी दिखा रहे हैं ना तो मैं उसका जवाब देता समझे ओ। ये वर्दी पहनने से पहले तेरे जैसे गुंडे बदमाश मवालियों से कैसे निपटना है वो हमें सिखाया जाता है बाद में ये वर्दी मिलती है उसमें क्या कोई मंत्र पढ़ा है क्या ये मेरी माँ का आशीर्वाद है वो कैसी माँ जो बेटे को डॉक्टर इंजीनियर होने का आशीर्वाद ना दे बल्कि गुंडा होने का आशीर्वाद मेरी माँ के बारे में एक भी लफ्ज बोला ना ओके थाने चलो अब वो सवाल ही नहीं उठता हिम्मत हो तो लेके जाओ इतनी मार खा के जिद नहीं छोड़ी
सर कहा है सर सर आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया सर भाभी का थाने में फोन आया था आप घर पे फोन कर दो ताकि उसे अस्पताल ले जाए मैं आऊंगा इसको थाने में पहुंचा कर. आप जाइए एक छोटे बच्चे की जिंदगी से खेलने का मुझे कोई अधिकार नहीं सर रुकिए मेरे लिए ड्यूटी पहले है तुम थाने चलो बहुत सीरियस एक्सीडेंट है सर भाभी फोन पे रो रही थी चलिए मैं आता हूं आपको देख के मुझे पुलिस डिपार्टमेंट पे विश्वास हो रहा है तुम गुंडे हो फिर भी तुम में इंसानियत है तुम मुझसे बाद में थाने में मिलो चलो अवतार भाई आप में बड़ी हिम्मत है इंस्पेक्टर से लड़ाई इसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है एक बात पूछूं आपसे बोलो इस लाल कपड़े को माथे पे बांधने के बाद तुम्हारी ताकत बढ़ती कैसे है एक दिन सब बताऊंगा अभी एक कप चाय पिला दो अभी लाती हूँ <laughs> मेरी माँ की यानी राजू राजू मेरे दोस्त अरे राजू भाई मेरे दोस्त तुम्हारी चाय चाय सर सर जिसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है उसका नाम उसका नाम क्या है राजीव चौधरी इस थाने के बड़े साहब क्यों क्या बात घर कहा है वो कहा मिल सकते हैं मुझे वो अभी घर पे मिलेंगे नहीं बेटे को लेकर अस्पताल गए थैंक यू सर आपको और खून चाहिए अभी तक इंतजाम नहीं हुआ डॉक्टर प्लीज डू समिंग आपके बेटे का जो ब्लड ग्रुप है वो बहुत रेयर है आसानी से मिलता भी नहीं ऊपर से आप दोनों का खून भी तो मैच नहीं हुआ ब्लड बैंक से खून का एक ही बोतल का इंतजाम हुआ है। वो लोग और भी कोशिश कर रहे हैं ओके, जल्दी से खून चढ़ाइए जस्ट वन बॉटल डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब बेटे को अभी तक होश नहीं आया बहुत खून बह गया ना इसीलिए जब तक ना होश आए तब तक खून देना पड़ेगा लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक बॉटल डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब जैसे भी हो खून का इंतजाम कीजिए हाँ 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 हा, मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं देखता हूँ भी सुनो क्या होगा इतनी परेशान मत होना डॉक्टर साहब तो हैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा लेकिन मेरा बेटा सर तुम नर्स से आपके बेटे के बारे में पूछा तो उसने कहा खून की जरूरत है और खून कहीं मिल नहीं रहा है सर मैं खून देना चाहता हूँ तुम हाँ सर मैं गुंडा मावाली हो सकता हूँ पर मेरा खून खराब नहीं है थैंक यू वेरी मच लेकिन बात वो नहीं है ब्लड ग्रुप भी तो मिलना चाहिए एक बार टेस्ट करने के लिए बोलिए ना सर बोली ना डॉक्टर साहब को अगर मिल गया तो मैच भी तो हो सकता है कम से कम अपने बेटे के बारे आप में कुछ तो सोचो। सोची भाभी भगवान भी आपके बच्चे को मार नहीं सकता है आप इस ताबीज को अपने बच्चे के हाथ में बांध दीजिए ये ताबीज आपका ही है ना सर हाँ लेकिन तुम्हें कहा मिला मारपीट के समय आपके हाथ से गिर गया था लीजिए भाभी भाभी हाँ? पहनाने से पहले एक बार माथे पर लगा दीजिएगा अरे अरे उसके अंदर भगवान का फूल है पहले माथे पे तो लगाओ उसके बाद पहना लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता कि बांधने से पहले माथे पे लगाना चाहिए नहीं सर मतलब ताबीज के अंदर पूजा का फूल होता है ना सर इसलिए बोला मैंने आदमी का खून आपके बेटे के खून से मैच कर गया है इज इट डॉक्टर साहब आपको जितना भी खून चाहिए आप ले सकते हैं लेकिन राजू साहब के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा आप बस चुपचाप सोए रही है ठीक है
सुनिए हाँ? आपको उस आदमी को कुछ पैसे देने चाहिए लगता है बहुत गरीब है पैसे के खाते ही उसने खून दिया होगा हम्म, मैं देखता हूँ कैसे हो बेटे पापा क्या हुआ बेटा यही तो हूँ मैं आपका खाना लाई हूँ खा लीजिए पता नहीं वो बच्चा कैसा होगा अभी बिल्कुल ठीक होगा उठो ना खाओ अरे ये क्या पूरी हलवा हाँ आपने उस दिन कहा था ना आपकी माँ यही बनाया करती थी अरे वो मेरे लिए थोड़ी ना वो तो मेरे दोस्त के लिए था पता है शिखा जब मेरी माँ पूरी हलवा उसको खिलाती थी ना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखती थी मन कर रहा है कि इसको लेके मैं उसके पास चला जाऊं मुझे और खुशी और मुझे उसका चेहरा फिर से देखना है वो तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर ले मेरे दोस्त सर आप यहां एक थप्पड़ दूंगा क्या सर सर लगा रखा है हा तू मेरी आंखों को धोखा देगा हॉस्पिटल से चुपचाप भाग गए अरे तू तो अवतार हो गया गुंडा बन गया मतलब ये पूरी हलवा सब प्लान में था क्या मैं क्या करूं इन्होंने जो कहा वो मैंने किया अबे तू तू कहा चला गया था भाई हमारा सब कुछ खत्म हो गया भाई दुनिया में दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हो गया बिल्कुल अकेला हो गया भाई बिल्कुल अकेला मधुमासी और संध्या हमें छोड़कर चली गई हम कुछ भी नहीं कर पाए मैं तो हूं मैं तो हूं ना मेरे दोस्त मैं तो हूं हाँ मैं तो हूं ना मेरे दोस्त मैं तो हूं पूर्वी पूर्वी देखो मैं किसे लाया हूँ बचपन का दोस्त मैं मेरे दोस्त को लेकर आया हूँ अरे आओ आओ क्यों? हमसे भाग क्यों रहते शंकर भैया और कहा भाग पाया भाभी ये पूरी हलवा ने मुझे फंसा दिया <laughs> और ये जरूर सीखा है बस 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 पैर पड़ने की जरूरत नहीं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी क्या है मन की मुरादे ये है भाभी भाभी संजू कैसा है अब ठीक है पर बहुत परेशान करता है सोता नहीं है ये खाऊंगा वो खाऊंगा गाना सुनाओ कहानी सुनाओ चलिए मैं उसको सुला देता हूँ कर सकोगे कर लो कशिश चलो उस कमरे में चलो चलो शिखा हम रात के खाने का इंतजाम करते हैं संजू यही है वो तुम्हारा चाचा आप इनको ही लाडला कहते हो क्या आ, <laughs> लेकिन आज से तुम्हारा नाम है लाडला छोटा लाडला क्यों? <laughs> क्योंकि तुम्हारे पिता ने तो पुलिस की वर्दी पहन ली है उन्हें तो मैं इस नाम से बुला नहीं सकता ना इसलिए अब तुम ही हो मेरे लाडला बहुत अच्छा लेकिन वो बिल्ली वाली बुआ कौन बनेगी जो खीखी करके हंसती थी और मछलियों से खेलती थी संजू तुम सोए क्यों नहीं अब तक मुझे नींद नहीं आ रही क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकते हो अंकल मैं जल्दी से सो जाऊंगा गाना कौन सा गाना वही गाना जो आपकी माँ आपके लिए गाती थी और वो गाना सुनने के बाद आप तुरंत सो जाते थे पापा भी ये गाना गाते हैं प्लीज प्लीज गाओ ना अंकल गाओ ना प्लीज गाओ ना हाँ गाता हूँ
यहाँ में थी एक रानी रहती थी वो झोपड़ी दोस्त को उधार चुकाने का मौका तो दो कल से तुम यहीं रहोगे बाजू वाला कमरा तुम्हारे लिए साफ कर देती नहीं भाभी ये संभव नहीं है क्यों संभव नहीं उधर ऐसा क्या रखा है बोल असल बात है वो शिखा के बगैर नहीं रह सकता है ना वो तो मैं भी जानता हूँ वो हो जाएगा उससे पहले तुम्हारी नौकरी का इंतजाम करता हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें गैरेज में काम करने की जरूरत नहीं गैरेज में तो काम समय काटने के लिए कर रहा था जब तक मैं रतन घोष और मंटू को ढूंढ ना पाऊं मुझे चैन नहीं मिलेगा और यह किसी पुलिस ऑफिसर के घर से संभव नहीं वो सब तो मत सोच उन्हें तो मैं ढूंढ लूंगा नहीं उन्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा ये तुम क्या कह रहे हो शंकर भैया शंकर तेरी तकलीफ तेरा दुख मैं जानता हूं मेरे दिल में भी आग जल रही है मैं प्रतिज्ञा करता हूं उन्हें सजा दिलाकर रहूंगा लेकिन कानून के जरिए मुझे कानून पर बिल्कुल विश्वास नहीं क्योंकि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार पुलिस डिपार्टमेंट ही शंकर है। शंकर हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती है इसलिए दुनिया के हर एक डिपार्टमेंट में अच्छे और बुरे लोग होते ही हैं मुझ पे भरोसा रख भाई इसका बदला हम ले लेंगे बदला तू भी लेगा और मैं भी लूंगा लेकिन हमारा रास्ता अलग है मैं उधर खून करूंगा उसके बाद मैं तुम्हें अपना समर्पण करूंगा लेकिन शंकर एक पुलिस ऑफिसर के सामने ये खून करने की बात कह नहीं सकता जो कसम मैंने मां और बहन के चिता पर ली थी ये बात एक पुलिस ऑफिसर के सामने तो क्या भगवान के सामने भी कहने से नहीं डरूंगा चलो शिखा अच्छा आती हूं भैया क्यों जी शंकर ये सब क्या बोल कर गया वो खून करेगा आखिर वो खूनी बन जाएगा पूरे रास्ते में ये बात मैं कहने वाली थी 
लेकिन राजू के घर पे जो कुछ तुमने सुना उसके बारे में जानना चाहती हो ना बोलूंगा समय आने दो सब बता दूंगा आज अगर बोल देते हो तो कौन सा आसमान टूटने वाला है तो तुम भी क्या बड़े हो के बाप के तरह पुलिस ऑफिसर बनोगे हाँ बिल्कुल मेरे पास तो पुलिस की ड्रेस है पिस्तौल भी है हाँ, 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 गोली चला सकता हूँ मैं मैं तो पापा से भी बड़ा पुलिस ऑफिसर बनूंगा अरे बाप रे बाप तेरे बाप के बाद तू राम तो राम उसके ऊपर सुग्रीव भी तो और कोई लाइन अच्छा नहीं लगा क्या <laughs> पापा श्री अविनाश सेन मेरे घर पर नहीं मैंने सुना है की तुम इंस्पेक्टर बन गये इसीलिए मिलने आ गया ये इतनी खुशी की बात है मैं बोल के बता नहीं सकता मेरा भतीजा आज पुलिस ऑफिसर संजू अंदर जाओ आप खड़े क्यों हैं बैठिए हम्म बैठ रहा हूं कितने बचपन में तुमने मुझे देखा था मैंने सोचा था तुम पहचानो कि नहीं <laughs> आपको भूल जाऊं ये तो असंभव है इस जन्म में नहीं और <laughs> वैसे भी अगर आप नहीं होते तो मैं पुलिस नहीं होता पैसे वैसे तो बहुत कमा रहे हो सिर्फ पगार से ये घर थोड़ी ना बन सकता है हाँ वो बात तो है आपने बिल्कुल सही कहा लेकिन आप जो कहना चाहते हैं वैसे नहीं रिश्वत नहीं पिताजी की जायदाद तो मिली नहीं बुआ की मिली ओ अच्छा आप आ गए हाँ अरे बाप रे इतना कुछ थोड़े चाय से ही काम चल जाता बहू इतना हंगामा क्यों हंगामा क्या किया आप पहली बार आए हैं आपको कुछ खाने दूं? बस एक कप चाय तो मैं भी तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूं बहू इसलिए थोड़ा सा सोना और मेरे छोटे से पोते के लिए शर्ट पैंट नेकलेस फुल सेट गेट आउट गेट आउट फ्रॉम हियर किससे गेट आउट कर रहे हो पता है जानता हूं मेरे पिता का खूनी अविनाश सेन को ये सब का कोई सबूत है अगर होता तो आप इस तरह घूम नहीं पाते <laughs> मैं हमेशा बाहर ही रहूंगा मौज में क्योंकि पैसे से सब कुछ होता है भगवान को भी खरीद सकते हैं ये मैं साबित कर दूंगा राजीव साहब पैसे से सिर्फ भगवान की मूर्ति खरीदी जाती है लेकिन भगवान को नहीं कानून की दो चार कुर्सियां खरीद सकते हैं लेकिन कानून को नहीं इसे मैं साबित कर दूंगा नाउ गेट लॉस्ट ये लो आउट अरे बाबा ये तुमने ठीक नहीं किया राजीव साहब सुन मंटू मंटू ने ललित प्रसाद ओ हां तेरा तो नाम बदल गया रतन तू जहां है वही रहे लेकिन मंटू उर्फ ललित प्रसाद तू राजीव पे नजर रखना कोई एक कांस्टेबल से अपना सेटिंग कर ले और पता करने की कोशिश करके हमारे बारे में क्या बातचीत हो लाइट तेरा असली नाम क्या है बोल सच कहता हूं साहब मेरा एक ही नाम है ललित प्रसाद नहीं ललित प्रसाद नहीं ललित प्रसाद नहीं तुम थाने के सामने क्यों घूम फिर रहे थे घूम नहीं रहा था साहब मैं यहाँ से गुजर रहा था मंटू कौन है मंटू कौन है मैं को नहीं जानता साहब मेरा नाम ललित प्रसाद है अच्छा आ, आ, आ। ललित प्रसाद चटर्जी साहब सर साल का एक ही दिन है संजू के बर्थडे पर हम मौज मस्ती करते हैं और कुछ नहीं सब दोस्त मिलकर एक साथ खाना पीना करते हैं लेकिन भाभी आप अमीर लोगों के बीच मैं नहीं आऊंगी मुझे शर्म आती है ज्यादा मत बोल चल अब इतने लोगों के खाने का इंतजाम करना है मैं अकेले नहीं कर सकती पूरे दिन वही रहेगी अंदर आओ शंकर जी आपको थाने में आना पड़ेगा आपको साहब ने बुलाया फिर क्या हो गया क्या बात है मिस्टर चैटर्जी उनको कुछ बात करनी है ओ, मुझे लगता है वो काम से फंस गए होंगे इसीलिए तुम्हें बुला रहे हैं संजू के जन्मदिन की तैयारी करने के लिए हो सकता है लेकिन क्या भाग्य है मेरा सरकारी गाड़ी मुझे लेने आई है <laughs> चलिए मैं आता हूँ आइए
क्या बात है बड़े साहब मुझे क्यों अच्छा लिया? मैंने मंटू को पकड़ लिया है लेकिन वो कहता है उसका नाम ललित प्रसाद है लेकिन चटर्जी के मुताबिक यही वो मंटू है तो एक बार देख के बता दो ये मंटू है कि नहीं बाद में मैं देखता हूं बस चल बता देता हूं नहीं चटर्जी साहब एक बार अच्छे से देख शंकर तेरी बातों पे सब निर्भर करता है क्योंकि तेरी बातों से ही उसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा ये क्या कह रहे हैं चटर्जी साहब को सही ठहराने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा अपनी मां बहन के खूनी को मैं नहीं पहचानूंगा क्या यह संभव है <laughs> तुमने झूठ मुठी से पकड़ रखा है अरे श्योर कि ये मन तो नहीं है अरे हंड्रेड परसेंट श्योर बड़े साहब अरे आज तो संजू का बर्थडे हाँ मैं तुझे बोलना भूल गया हाँ भी ने मुझे सब कुछ बता दिया है मैं जा रहा हूं सारी व्यवस्था कर दूंगा तुम जल्दी आ जाना चटर्जी साहब सुनिए जी सर शंकर ने बोल तो दिया लेकिन मुझे भरोसा नहीं है मैं काम करता हूं मंटू को छोड़ देता हूं आप उसको फॉलो करते रहिए अगर वो सच में मंटो ही निकले तो शंकर उस पर कहीं ना कहीं अटैक करेगा तब मैं श्योर हो जाऊंगा बाद में मंटू को यहां अरेस्ट करके लाइए ओके सर पुलिस के हाथ से क्यों बचाया पता है अपने हाथ से मारने के लिए आवाज मत निकाल अगर चटर्जी ने सुन लिया तो फांसी दे देंगे और वो मैं नहीं चाहता एक गाना गाओ ना मेरे लिए अंकल आप बहुत अच्छा गाना गाते हो 
हो जाए हो जाए एक गाना हो जाए हो जाए गाओ ना शंकर भैया वो जब इतनी जिद कर रहा है तो जन्मदिन पर गा दीजिए ना इसके अलावा जब तक वो नहीं आते संजू केक नहीं काटेगा वो चाहता है कि तुम दोनों दोस्त खड़े रहो तभी वो केक काटेगा तब तक तुम या भालू नहीं एक इंसान की कहानी सुनो तुम वो दिल ही दिल में जलता रहे बदले की आग में जिंदगी चौरा
तुझसे जरूरी बात करनी है अंदर चल ये बात थोड़ी देर बात कर लो ना अरे वो मैं कब से इंतजार कर रहा था आप दोनों आओगे उसके साथ केक काटोगे पापा अंकल आओ ना कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं केक काटने का चल अंकल आप भी पकड़ो ना शंकर मधु मौसी का वो लाल कपड़े का टुकड़ा कहाँ है जिससे तुमने मंटो का खून किया है खून हाँ खून तुम मंटू को अपने हाथों से मारना चाहते थे इसलिए थाने में आकर झूठ बोला तुमने क्या सबूत है तुम्हारे पास सबूत तो कल सुबह मिलेगा फॉरेंसिक तो रिपोर्ट आने के बाद तो फिर सुबह ही मुझे खूनी कहना राजू साहब आज नहीं ओ स्टॉप इट नाटक मत करो तू जानता है तू जानता है सबूत मिलने के बाद कानून तुझे क्या सजा देगा <laughs> क्या फांसी कौन परवाह करता है हु केयर आई केयर मैं जानता हूं तू ऐसे नहीं मानेगा जस्ट अ मिनट एक्सक्यूज मी हाँ देती हूं बेटा एक्सक्यूज मी आज संजू के जन्मदिन के पार्टी यही खत्म होती है माफ कीजिए संजू चल मेरे साथ ये सब तुम क्या कर रहे हो आज इसके जन्मदिन पर तुम सुनो हाँ संजू आ शंकर शंकर आज संजू का जन्मदिन है उसके सर पर हाथ रख के बोल कि तूने मंटू को नहीं मारा बोल शंकर मैं जानता हूं शंकर संजू की तू झूठी कसम नहीं खा सकता तुमने अपना खून देकर उसे एक नई जिंदगी दी है आज जन्मदिन पर तू उसे मारना तो नहीं चाहेगा ये सब तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो मेरे बेटे को लेकर आह पूर्वी मुझे मेरा काम करने दो बोलो शंकर शंकर मेरे बेटे की कसम खा शंकर कसम खाकर बोल अंकल 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 आप मेरे सर पे हाथ रख के जो चाहे बोलना है बोलो मुझे कुछ नहीं होगा मेरे हाथ में वो तावीज जो बंदी है ना <laughs> मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है कि तुम्हारे जैसा कठोर पुलिस वाला इन सब बातों पर विश्वास करता है अरे और तो और लोग गीता पर हाथ रख के भी झूठ बोला करते हैं हाँ बोलते हैं लेकिन संजू के माथे पर हाथ रख के तू झूठ नहीं बोल पाएगा ये भी मैं जानता हूं क्योंकि मधु मासी का बेटा जो आज भी ताबीज पर पूजा के फूल पर यकीन करता है वो इतना बड़ा पाप नहीं कर पाएगा मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है बिना किसी ठोस सबूत के मेरे बेटे के सर पर हाथ रखकर क्यों तुम शंकर भैया से जवाब मांग रहे हो बोलो जरा ये बच जाए यही मैं चाहता हूँ दो दो खून का इल्जाम है इसके सर पर ये क्या अगर वो ये सब स्वीकार करता है मैं केस में कुछ बदलाव कर दूंगा ताकि अदालत में मेरा दोस्त इल्जाम से बचे वो बच जाए यही तो मैं चाहता हूं क्योंकि तो तू तो तू मधु मौसी का कर्जा उतारना चाहता है क्या मतलब मैं चाहता हूं कि तू अपना फर्ज निभा राजीव वो इंस्पेक्टर रिश्वत लेता था लेकिन तू मत ले हमारी मां के प्यार को तू रिश्वत मत समझ तूने मुझे इतना नीच समझ लिया क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं अरे मैं तुझे बचाना चाहता हूं इसके लिए आओ इसके लिए शिखा के लिए इसके लिए पूर्वी के लिए मेरे लिए नहीं मधुमासी का कर्जा उतारने के लिए नहीं ए, मेरे राजीव <laughs> ए, मेरे लाडले बच्चों की तरह क्यों रो रहा है 
बचपन में जब पिता तुम्हें मारते थे ना और तू जिस तरह रोता था आज ठीक उसी तरह रो रहा है तू क्यों रे सुन मैं ना सर हा? हा? सर सर जस्ट अ मिनट हाँ बोलिए जल्दी चलिए सर समय बहुत कम है क्या हुआ चटर्जी साहब थोड़ा थोड़ा इधर आइए सर हाँ सर हमने एक ट्रक पकड़ लिया है सर सर गाड़ी में अफीम गांजा सब कुछ भरा हुआ है और बहुत कुछ सर ट्रक ड्राइवर भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन दूसरे ट्रक के नीचे आ गया सर मैंने उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया लेकिन उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है डॉक्टर कह रहे हैं कि बहुत देर तक जिंदा नहीं रहेगा ड्राइवर आपको एक बयान देना चाहता है सर आप चलिए मेरे साथ बयान देना चाहता है जो आदमी मरने वाला है उसका बयान बहुत जरूरी है डरो मत मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं अपने कमरे पर ही रहूंगा सुनिए ये लीजिए थैंक यू चलिए मुझे पता था मुझे पता था कि मेरी मां की ताबीज कभी झूठ नहीं बोल सकती देखना तुम मेरी मां की यह ताबीज तुम्हें दुख और मुसीबत से हमेशा दूर रखेगी देखना तुम सुनो सुनो अंकल अब ये तावीज में आपके हाथ में बांध देता हूँ फिर कोई आपका कुछ भी गाड़ नहीं पाएगा भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा अंकल नहीं रे अब तो भगवान भी मुझे बचा नहीं सकता है <laughs> नहीं तो मेरा मेरी माँ का आशीर्वाद झूठ हो जाएगा तुम्हारे घर की जिम्मेदारी सरकार लेगी पुलिस लेगी तुम बिल्कुल डरो मत तुम सरकारी गवाह हो बोलो उसका नाम बताओ बोलो तुम किसके आदमी हो अविनाश ये क्या तुम यहां मां ने कहा शाम को आपके घर राजीव आके गया था इसलिए कहने आई हूं मुझे बहुत डर लगता है आपके लिए राजीव ने अगर तुम्हें पकड़ लिया तो तो फिर कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाऊंगा ना और सिर्फ पकड़ेगा ही नहीं फांसी भी हो सकती है नहीं नहीं मैं राजीव भैया से बात करूंगी मैं उनके पैरों पे गिर जाऊंगी वो बेचारा क्या करेगा कानून से उसका हाथ बंधा हुआ है लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत सपने देखे हैं उनका क्या होगा सपना तो मैंने भी देखा है शिखा मैंने भी सपना देखा था कि तुम्हें सुहागन बनाकर दुल्हन बना के तुम्हें अपने घर ले आऊंगा अभी तक पता नहीं सुरेन किधर रह गया पता नहीं अभी तक क्यों नहीं पहुंचा खबर लेके आए मालिक सुरेन मर गया और मालिक मरने से पहले बयान में आपका नाम बोल दिया है साला मीर जाफर विभीषण मरने से पहले युधिष्ठर बन के गया सोच रहा है सच बोल के स्वर्ग जाएगा राजीव चौधरी आपको ढूंढ रहा है मालिक आपके घर पे जा सकता है सर जाने दे केला मिलेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा उसको लेकिन ट्रक पे तो सब कुछ मिलेगा हाँ ट्रक में सब मिलेगा सही है पुलिस स्टेशन से ट्रक को हटा नहीं सकता रतन हाँ राजीव चौधरी खुद ट्रक को यहाँ पे पहुंचा देगा क्या बोल रहा है किडनेप राजीव चौधरी के इकलौते बेटे को किडनेप करूंगा मैं बदले में ट्रक वापस मिलेगा वाह बहुत बड़ी आइडिया है सांप के बिल में से सांप का अंडा चुराएगा 
कर पाएगा हाँ करूंगा इतने दिन के बाद तो एक अच्छा काम मिला है आप निश्चित रहिए उधर राजीव चौधरी आपके घर में सर्च करेगा और मैं उसके घर से उसके लाडले बेटे को ये पुलिस की नौकरी भी ना इतने रात को भी ना छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो 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 चलो ये क्या दादा आप यहाँ तुम्हें अच्छा खाना खिलाने के लिए बैठा हो देखो ना दादा इन लोगों ने मम्मी को रस्सी से बांध दिया और मुझे यहाँ उठा के लेके आ गए बहुत गलत बात है हाँ 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 फिर तो शमशान के पास में आठ बजे पहुँच जाना हाँ और मेरे इस पोते को उस गोदाम घर में बंद कर दो चल 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 न जाओ जाओ चल जाओ बेटा जाओ बचाओ 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 मुझे बचाओ छोड़ो 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 चल चल छोड़ो 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 चल छोड़ो अब राजीव चौधरी समझेगा पानी में रह के मगरमत से दुश्मनी क्या है अरे ये सब क्या है थोड़ा रुको रुक जाओ हम बर्बाद हो गए दो गुंडे आ गए संजू को संजू को उठा ले गए क्या बोल रही हो तुम पास्टर्स तुम जानती हो उन्हें नहीं के चेहरे ढके हुए थे ये क्या है अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो हमारा ट्रक हमारे बता हुए पते पर आठ बजे से पहले पहुंचा देना ट्रक का माल कम नहीं होना चाहिए अकेले आना पुलिस मत लाना हर तरफ मेरे लोग हैं अगर होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को टुकड़े टुकड़े करके नहीं नहीं तुम उनकी गाड़ी वापस कर दो चुप 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 प्लीज परेशान होकर कोई फायदा नहीं मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कुछ मत सोचो जरूरत पड़े जरूरत पड़े तो पुलिस की नौकरी छोड़ दो मेरे संजू को मुझे लौटा दो पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं कल उसका जन्मदिन गया और आज ही सुनो पूर्वी सुनो मैं थाने जा रहा हूँ पहले सारे चेक पोस्ट सील कर देता हूँ योर राइट मिस्टर चटर्जी शंकर बैनर्जी खूनी है मिस्टर चटर्जी आप एक बार उस बस्ती में जाइए और शंकर बैनर्जी को अरेस्ट कीजिए शंकर जी तो आपके दोस्त हैं सर सो so वॉट तो क्या हुआ हा? I'm sorry, I'm sorry. चटर जी साहब पुलिस के लिए ड्यूटी सबसे पहले मेरा कोई दोस्त नहीं रिश्तेदार नहीं कोई नहीं कुछ नहीं ड्यूटी फर्स्ट ड्यूटी लास्ट अरेस्ट हिम यस सर मुझे माफ कर दो मधुमा उसी मुझे माफ कर दो पुलिस का फर्ज निभाने गया तो तुम्हारे शंकर को मेरे अपने दोस्त को मुझे आज गिरफ्तार करना पड़ रहा है मेरी इस गलती के लिए अपने राजू को माफ कर दो आप फिक्र मत करो भाभी अपनी जान देकर भी मैं संजू को लेकर के आऊंगा राजीव माने या ना माने मैं कुछ भी करके उस ट्रक को पुलिस स्टेशन से चुरा लूंगा और आठ बजे तक उसको उसकी जगह पर पहुंचा दूंगा अरे अरे ये क्या कर रहे हो भैया आपके अंदर मुझे अपनी मां दिखाई देती है भाभी इसलिए पैर छूने का मन कर रहा था कैसा आशीर्वाद दू तुम्हें भैया ईश्वर तुम्हारे सारे तकलीफों को दूर कर दे शिखा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका दे इतनी ही इच्छा रखती हूं सुनो तुम्हारे हाथों से 
अपनी मांग भरने का मैं इंतजार करूंगी हेलो गंगा के किनारे एक डेड बॉडी मिली है उसको मैं जानता हूं उसका नाम शंकर बनर्जी है वॉट ओ नो हेलो कौन बोल रहे हैं आप हेलो हेलो अरे क्या बात कर रहे हो चलो नौकरी कहीं समझो रो क्यों रही हो रहीम भाई वो लौट के आएंगे ना बोलो ना वो वो आएंगे ना बोलो ना वो आएंगे ना क्या हुआ क्या हुआ मुझे बता दे अवतार भाई कहा गया वो बदला लेने जा रहे हैं उधर मंदिर में संजीव लेके जाओ क्या बात कर रहे हैं आप कितनी देर हुई पंद्रह मिनट पहले सर पंद्रह मिनट पहले मैं थोड़ा बाहर क्या गया ट्रक गायब हो गया हद हो गई क्या कर रहे थे आप लोग हेल यू आर डूइंग ए इधर सुनो यहाँ पे कोई ट्रक आया था आया था अभी चला किस तरफ गया है वो हाईवे की तरफ ऐसी शाबाश रतन अब मैं तुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लूंगा पहला अरे अरे ठीक है अब तुझे एक काम करना होगा बोलिए मेरे पोते को पकड़कर छोटे छोटे टुकड़े करके एक बोरी में डाल के तू राजीव चौधरी को भेंट करके आ मैं राजीव को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में मेरे पीछे नहीं पड़ेगा चल निकल हाँ पापा के पास जाना है जाओगे जाओगे लेकिन ऐसे नहीं तुम्हारे दादाजी ने बोला है तुम्हें काट के टुकड़ा टुकड़ा करके बोरी में भर के उसके बाद तुम्हें पापा के पास भेज दिया जाएगा मुझे छोड़ दो मुझे डर लग रहा है मुझे डर लग रहा है। 
पापा के पास जाएगा पापा के पास जाएगा पापा के पास जाएगा जब बेटा सब ठीक है ना हाँ निकल जा मेरा दिल कह रहा था तू आएगा वो देख वो देख ये देखो तू अगर रतन पे हाथ उठाया तो संजीव का सर उड़ा देगा भुवन है ना भुवन तो रतन शुरू हो जा तू मैं बैठ के देखता हूँ स्टार्ट फाइट एक्शन मेरे दोस्त को मारा था ना तूने मार उसके सर पे शैतान दादा हैंड्स अप कोई आगे नहीं बढ़ेगा जो चाहा है वही रुक बढ़ना मैं गोली चला दूंगा प्यारे पोते ऐसा नहीं करते बेटा वो सचमुच का रिवॉल्वर है वो उसमें गोली है खिलौना नहीं है मुझे पता है तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं उन लोगों को मना करो वरना मैं ये गोली चला दूंगा कौन सा पास आ दूर जाए यहाँ ऐसी जूनियर राजीव चौधरी है देगा ट्रिकर दबा के ऊपर चला जाऊंगा शंकर नहीं 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 मेरे भाई ये क्या हो गया ये तुझे क्या हो गया शंकर अंकल क्या हुआ मेरी माँ का मेरी माँ की दी हुई ताबीज कभी झूठ नहीं बोल सकती उसे तो कभी मत उतारना कभी नहीं उतारना तू शिखा को बोला 
उसे 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 दुल्हन के रूप में देखने का बहुत मन था मुझे बहुत मन था मुझे लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो शंकर तू ठीक हो जाएगा तू अच्छा हो जाएगा मैं तुझे यहाँ से अस्पताल ले जाऊँ पता है राजीव तेरी मधु मौसी और बिल्ली संध्या मुझे बुला रही है मुझे बुला रही है वो मैं जा रहा हूँ मैं माँ के पास जा रहा हूँ शंकर तुम मुझे पत्नी के रूप में देखना चाहते थे ना ये देखो ये देखो मैं सुहागन बन गई ये सिंदूर लगाया है देखो आंखें खोलो शिखा मेरी प्यारी बहना जरा सुन देख लिया देख लिया ना भाभी वो मुझे छोड़ के भाग गए देख लिया ठीक है तुमने मुझे इस रूप में नहीं देखा ना मैं भी मैं भी इस तरह दोबारा कभी नहीं सजूंगी तुम देखना कभी नहीं सजूंगी मैं मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी विधवा बन के सिंदा रहूंगी विधवा बन के विधवा बन के सिंदा सिखा सिखा नहीं नहीं सिखा नहीं टूट मेरा हर सपना अपना ना को